வெல்கம் டு நிகல் இந்த நீரழிவு நோய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இன்றைக்கி நாட்டில் வந்து எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் பேருக்கு இருக்குது இந்த நீரழிவு நோய் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளோட கணையம் வந்து இடுசிலினை சுரக்காதது தான் காரணம் இந்த நீரழிவு நோய்க்கு நிறைய ஆங்கில மருத்துவங்கள் இருந்தாலும் இந்த நோய் வந்து நாட்டு வைத்தியம் அதாவது மூலிகை மருத்துவத்தில் வந்து இது குணமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய அதிகமாக இருக்குது அதாவது ஆங்கில மருத்துவம் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஆனால் வந்து இந்த மூலிகை மருத்துவத்தை பொறுத்த அளவில் வந்து நீங்கள் இதை வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டியதில் நீ அதாவது பரிபூரண குணமடையும் அதற்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மாத்திரை சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்தளவுக்கு இது வந்து குணமடையும் அந்த கொண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இதில் பாருங்கள் சர்க்கரை நோய் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னே தெரியாது நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பாங்க அதுவும் வந்து இந்த நீரழிவு நோயோட அடுத்த கட்டம் இது ஒரு கட்டம் நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து ஃபுட்டு சாப்பாட்டில் வந்து டயட் கடைபிடிக்க வேண்டும் அளவாக சாப்பிடணும் நேர நேரத்துக்கு சாப்பிட வேண்டும் அதே மாதிரி அரிசி அரிசி சாப்பாட்டை வந்து நீங்கள் தவிர்த்துறது ரொம்ப நல்லது கோதுமை அதே மாதிரி வந்து கேழ்வரகு இந்த மாதிரி கஞ்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி நிறைய சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க பாகக்காய் இந்த பாகக்காய் வந்து சர்க்கரை நோய்க்கு ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த பாகக்காயை தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு வேலை மூன்று வேலை வந்து உணவில் பயன்படுத்திட்டு வரும்போது இந்த நீரிழிவு நோய்க்கும் மிக ஒரு நல்ல ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இதை கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா வெண்டைக்காய் நீர் இந்த வெண்டைக்காயை குறுக்காக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த வெண்டைக்காயிலேருந்து தண்ணியில் ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு காலையில் வெண்டைக்காய் நீர் வந்து பழகிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி வெந்தயம் அதிக அதிக அதிகமாக உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கிறது மிக சிறப்பு அது மட்டும் இல்லாத இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பூனை மீசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை இருக்குது இந்த பூனை மீசை மூலிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா சக்கர நோய்க்கு மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்து இந்த பூனை மீசை எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூனை மீசை வந்து மலை அடிவாரங்களில் நிறைய காணப்படுது நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குறது பூனை மீசை மூலிகை இந்த பூனை மீசையை நீங்கள் பறிச்சுட்டு வந்து நிழலில் உலர்த்திடணும் நிழலில் நல்லா உலர்த்தினோடனே அப்படியே அதை பொடி பண்ணி பாட்டில் அடைச்சி வச்சுங்க இந்த பூனை மீசையை பாட்டில் அடைச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் தினமும் மூன்று வேலையும் சாப்பிடலாம் ஒரு 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 ஸ்பூன் சின்னதில் ஒரு ஸ்பூன் அதாவது நீங்கள் மூன்று விரலில் வந்து அதை அள்ளி அப்படியே வாயில் போட்டு தண்ணி குடிச்சிடலாம் இந்த தொடர்ந்து நீங்கள் இதை ஒரு நாற்பது நாள் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது கட்டாயம் வந்து சர்க்கரை நோய் அவங்களோட அளவு குறையிறதுல சுத்தமாக போயிருங்க இனிசுலின் போட்டுக்கிறவங்க கூட இந்த பூனை மிஸ் பூனை மிசையை வந்து சாப்பிட்டு குணமாகுது அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த பூனை மிசை மூலிகைக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் சர்க்கரை துளசின்னு சொல்லுவாங்க இதை சக்கரை துளசி அப்படின்னு வாங்க இந்த சக்கரை துளசி வந்து இப்போல்லாம் வந்து நிறைய மூலிகை வந்து நம்மளோட நகர்ப்புறங்களில் இருக்க நர்சரி கார்டன்களில் வந்து கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு மூலிகை செடி வேணும்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் நர்சரி கார்டனில் போய் அதை வந்து நீங்கள் பேர் சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா கட்டாயம் அந்த நர்சரி கார்டனில் இந்த மூலிகை செடியோட செடி கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த மூலிகை செடியை வந்து வாங்கி கொண்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து இந்த துளசி காலையில் எழுந்திரிச்சு நாலு இலை துளசியை நீங்கள் சாப்பிட்டு வர்றது கூட மிகச்சிறந்த ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் இந்த பூனை மீசை அதாவது சர்க்கரை துளசி செடியை வந்து நீங்கள் வாங்கி வந்து தோட்டத்தில் அல்ல வீட்டில் ஒரு தொட்டியில் கூட வளர்த்துக்கலாம் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து இந்த நீரழிவு நோய் கட்டுக்குள் வரும் என்பது நிச்சயம் இதெல்லாம் வந்து சுத்தர்கள் ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதி வச்சுட்டு போன மூலிகைகள் அவங்க வந்து எதையும் சும்மா சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்